एवरीबॉडी दिस इज शगुन स्मिथ फ्रांसिस एंड यू आर वाचिंग टीच मी एस एफ आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन बैंकिंग इन इंडिया इंडियन बैंकिंग की हिस्ट्री है जो एटीन सेंचुरी से शुरू हुई है देर हैव बीन फोर फेजेस हम पूरी हिस्ट्री को चार फेजेस में डिवाइड करते हैं पहला फेज है अर्ली फेज देन इज द नेशनलाइजेशन फेज थर्ड फेज है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स एंड फोर्थ फेज है न्यू चैलेंजेस रिफॉर्म तो फर्स्ट फेज जो है इंडियन बैंकिंग का वो शुरू होता है 1786 से एंड इट गोज ऑन टिल 1969 जो पहले बैंक्स इंडिया में बने थे वो थे जनरल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये बोथ द बोथ द बैंक्स आर नॉट फंक्शनल नाउ बट ये पहले दो बैंक्स थे जो एटीन सेंचुरी में इंडिया में इस्टेब्लिश किए गए थे उसके बाद एक बंगाल में बैंक बना था एक मुंबई बॉम्बे में बना था और एक मद्रास में बना था एंड दे वर नेम्ड एज बैंक ऑफ बंगाल बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास और ये तीनों ही बैंक्स को प्रेजिडेंसी बैंक्स कहा जाता था इन 1921 ये तीनों बैंक्स को मर्ज करके एक इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया एक ही सेंट्रल बैंक बनाया गया और इंडिपेंडेंस के बाद इस इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया और उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज भी फंक्शनल है एंड इट इज वन ऑफ द मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफ टुडे इन बैंक्स के अलावा देर वॉज अ यूनियन बैंक दैट वॉज इस्टेब्लिश इन दर एटीन थर्टी नाइन फिर अलाहाबाद बैंक बना पंजाब नेशनल बैंक बना लाहौर में इन एटीन और उसके साथ साथ आज के जो प्रेजेंट बैंक्स हैं वो भी उसी वक्त इस्टेब्लिश हुए थे बिटवीन 1906 जीरो सिक्स टू नाइनटीन बैंक ऑफ इंडिया हो गया कॉरपोरेशन बैंक इंडियन बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा कैनरा बैंक सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना था ना इंडिपेंडेंस से पहले ये जो बैंक्स थे ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे इनके ऊपर कोई गवर्नेंस नहीं थी मगर जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लेके आए ताकि ये जो बैंक्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफ द नेशन में और इसी के लिए जो सबसे मेजर स्टेप लिया गया वो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया ऑन फर्स्ट जनवरी 1949 और उसको एक सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी बना दिया गया उसको सारे पार्स दिए गए ताकि वो प्रॉपरली रेगुलेट कर सके कंट्रोल कर सके और इंस्पेक्ट कर सके सारे बैंक्स को जितने भी बाकी बैंक थे उन सबको आर के अंडर ला दिया गया अगर कोई न्यू बैंक बनेगा कोई न्यू ब्रांच आएगी तो कुछ भी अगर होगा वो सब कुछ आर के लाइसेंस के बिना नहीं कर सकते थे देन 1995 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भी नेशनलाइज कर दिया गया एंड एस बनाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी तरीके से और भी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हुए पोस्ट इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस और सेकेंड फेज आते आते इन द ईयर 1969 इन लोगों ने गवर्नमेंट ने 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया इन जुलाई 1969 और इन 1980 और भी सिक्स बैंक्स को नेशनलाइज किया गया नेशनलाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या था कि जो भी बैंक्स हैं वो सारे गवर्नमेंट के अंडर आ जाए और गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बैंक्स के ऊपर ज़्यादा बेटर तरीके से हो जाए कि बैंक्स की वर्किंग बैंक की फंक्शनिंग सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी तो गवर्नमेंट को जिस तरीके के रिफॉर्म्स लेके आने हैं इकोनॉमी में वो गवर्नमेंट सेक्टर अपने बैंक्स के थ्रू बेटर तरीके से उन फाइनेंस को हैंडल कर सकता है उस तरीके से मॉनिटर कर सकता है इकोनॉमी को जैसे भी वो चाहता है सो so, इस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नाइन्टी ऑफ द बैंकिंग बिजनेस का कंट्रोल था ठीक है और हमारे पास जितने बैंक्स बचे थे जो टोटल नंबर ऑफ बैंक्स थे वो 19 थे उसके बाद आता है हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का थर्ड फेज 1991 में इंडिया बहुत ज़्यादा बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ डील कर रहा था इतना बुरा टाइम आ गया था कि गवर्नमेंट के पास 14 डेज के ही सिर्फ फॉरन रिजर्व बचे थे और इकोनॉमी बिल्कुल अपने डाउन पर थी उस टाइम पर इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि सारे बैंक्स को गवर्नमेंट कंट्रोल कर दे तो नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एलपीजी शुरू किया एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन उन्होंने ये कहा कि 
जितने भी बैंक्स हैं अब हमें उनको प्राइवेटाइज करना शुरू करना चाहिए न्यू प्राइवेट बैंक्स को अलाउ करना चाहिए आने के लिए ताकि उससे कंपटीशन होगा और इकोनॉमी रिवाइव करेगी उसी हिसाब से जो न्यू बैंक्स आए थे उनको बोलते थे न्यू जनरेशन टेक्स एवी बैंक्स और उनमें से कुछ बैंक थे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक एच बैंक आई बैंक ये सारे बैंक और भी इनके साथ साथ धीरे धीरे बैंक और आते रहे अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने इन्होंने एफ भी शुरू करी एफ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि मतलब फॉरेन कंपनीज भी हमारे बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं अप टू टेन परसेंट और आज वो टेन परसेंट से सेवेंटी फोर परसेंट तक हो गया है विद सम रिस्ट्रिक्शंस अब इन टू थाउजेंड एंड टू द नेक्स्ट फेज विज्ञान इन टू थाउजेंड एंड टू हमारे बैंकिंग कंपनी ने एक मेजर रेवोल्यूशन फेस किया वो था इंफॉर्मेशन एंड सॉरी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी ये जो वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन था आईसीटी इसका मतलब था कि हमारे बैंकिंग सिस्टम को कंप्यूटराइज करना था क्योंकि हमारे बैंक्स को इंक्रीज करना था उन्हें ग्लोबल बैंक्स के कंपटीशन में लेके आना था उनको उनके तरह पे वर्किंग uh, इम्प्रूव करना था तो इन बिकॉज ऑफ आई सी टी बिकॉज ऑफ यू कट से कंप्यूटराइजेशन जो बैंक्स में किया गया बैंक में बहुत सारे न्यू चेंजेस हुए अब 24 फोर आवर बैंकिंग हो गया है अब टेली बैंकिंग हो गया इंटरनेट बैंकिंग ई बैंकिंग इतने सारे फैसिलिटीज़ हो गए पहले एक चेक अगर आप बैंक में लगाते थे तो उसको हफ्ता लगता था आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने में अब चेक्स एक दिन के अंदर विद इन आवर्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हो जाता है बैंकिंग में ट्रांजेक्शन अगर आपने फंड ट्रांसफ़र करना है अपने घर पर या किसी क्रेडिटर को या किसी भी बिजनेस पर्पज से तो वो विद इन सेकेंड्स हो जाता है यहाँ से आपने एक क्लिक किया और वो उधर से हो जाता है ट्रांसफर इसके अलावा नाउ पीपल हैव स्टॉप गोइंग टू बैंक पूरा बैंक आजकल आपके फोन में घूम रहा है आप सिर्फ अपने फोन के जरिए ही अपने पूरे बैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो तो कंप्यूटराइजेशन ने एक्चुअली में बैंक को बहुत ज्यादा टेक्स सेविंग बना दिया है बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना दिया है अब लाइन्स में खड़े होने की जरूरत नहीं है आप बैंकिंग बैंकिंग के फंक्शनल आर्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं करते हो अपने कंफर्ट और अपनी ईज के अकॉर्डिंग करते हो और इसी चीज़ ने बैंक्स की एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट को बहुत हेल्प किया रिलेशनशिप बैंकिंग बहुत हेल्प किया है एचआर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत बहुत हेल्प किया है कॉरपोरेट गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इतना कुछ हमें मिला है जस्ट बिकॉज हम लोगों ने आई को अपना लिया है अपने बैंकिंग सेक्टर में सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग हम लोग प्रेजेंस इन द सिचुएशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे बट वो हम बात करेंगे अपने अलग सेपरेट वीडियो में दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया उसमें हम बात करेंगे कि आज के जनरेशन में जो बैंक चल रहे हैं उनका क्या सिस्टम है और उनको किस तरीके से हम लोग सेग्रीगेट किया है कौन कौन से बैंक्स हैं जिनका क्या फंक्शन है उनको आर uh, के अंदर वो कैसे आते हैं और आजकल हमारे पास एक्चुअली में कितना हमारा बैंकिंग का बैंक्स uh, कितने नंबर ऑफ बैंक्स हमारे पास हैं ये सब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर गुड बाय